porque hoy es jueves y los jueves se come carne ya lo dijo Moisés en su onceavo mandamiento le daréis carne a vuestro marido cada jueves y si así no lo hicieres vuestro marido os dará una gran cara de culo toda la noche a mí no me importa porque no fue culpa mía vino mi vecina Lidia no tenemos mucho en común porque le envidia todo si una le duele la cabeza ella tiene un tumor si uno vio el paraíso a ella San Pedro le dio las llaves fue muy competitiva bueno, me voy a pedir un favor Sí, mi, mi marido y yo nos vamos unos días afuera le pedí a mamá claramente a Claymore pero mamá esta noche no puede si fuera tan amable es muy sencillo tenés que mezclar media taza de leche con el cereal a Claymore le encanta el cereal pero como un sabueso no come carne pero sí, no sabes que somos vegetarianos no, yo pensé que eran de la iglesia episcopal cuando vuelvo de hacer las compras paso cuando le doy a Claymore el cereal, se mete debajo de la mesa. Pobrecito, lo vi tan famélico al perrito, tan deprimido, que tuve un impulso. Le di el churrasco de yo. Valió la pena. Lo que era esa carita churrando más para su orejita la colita. La primera vez en su vida que comía carne. ¡Feliz cumpleaños, Claymore! Yo no solía tomar vino. Miranda y su amiga Sara me iniciaron. Mamá, Coca-Cola con ron, qué antigua. Ahora se toma vino. Los jóvenes lo saben todo. Pero lo que las fascina es el sexo. No, a mí también se si hubiera nacido en su generación. Y sí, porque ellas lo descubrieron. El Clitoris, las chicas Clitoris las llaman, sí. Y bueno, mejor para ellas. Yo no las envidio porque cuando yo era chica, yo no sabía que había Clitoris. Nadie lo sabía. En esa época el sexo era saco y pongo, saco y pongo. Saco y pongo. Te sacudías un poco, se iluminaban las estrellas en el cielo y la tierra temblaba. En lo personal, lo único que temblaba era mi cerebro dentro de mi cabeza cuando pegaba contra el respaldo. No existía el Está bien, paré. Existía. Claro que existía. Estaba ahí. Como América. Estaba ahí. Pero no estaba realmente ahí hasta que no fue descubierta por Cristóbal Colón. Es así. Yo la primera vez que leí sobre el título tenía 28 años, más o menos pensé que se pronunciaba clitoris y dije, qué lindo nombre para una mujer ¿qué haces, clitoris? ¿cómo te va? ¿por qué no te gusta? ah, te parece un lugar pero hay mujeres que se llaman concha hay un apellido verga por favor el tema es que la primera vez que yo le saqué el tema yo pensé que se pronunciaba así pero era de noche, estábamos sentados en el sillón, en el diario. Entonces yo le digo, eh, yo, ¿escuchaste hablar de escritores? <risa> ah, sí, sí, sí. Pero es mucho mejor el foresco. <risa> yo me tendría que haber casado con Cristóbal Colón. <risa> Pero aparentemente la culpa de todo esto la tuvo Freud. Sí, sí, sí. Claro, porque él dijo que había dos maneras para que una mujer tuviera un orgasmo. La primera, estimulando los músculos interiores. La segunda, inferior, de segunda clase, era causada por el pequeño escrito. Todo el mundo le creyó porque era así con Freud. ¿Quién le iba a discutir así con Freud? ¿Usted que usabas con él? Perdón, este, ¿usted me puede informar en qué colectivo me lleva a Felkerlin? Y yo te decía, ese colectivo la lleva a Felkerlin. Vos te subías al colectivo que Freud te dijo que te lleva a Felkerlin. 
Ahora, yo te digo humildemente que serías muy afortunada si alguna vez llegabas a África. Porque no va la información. El único colectivo que va directamente a Berkeley es el colectivo de escritores. El otro no pasa ni cerca. Tenemos que decirle a la gente que hay dos clases de órganos, por favor. Ah, extraño a los chicos. Miranda vive con su amiga Sharon y Brian ocupa una casa abandonada en un barrio que parece bello en un mal día. Mamá, ¿te gusta? Hijo, se ve un poco inhóspito. Vamos a plantar flores. Pero ya que vas a ser ocupa, ocupa una casa en un barrio más lindo. ¿Dónde he visto un poeta que vive en un barrio lindo? ¿Un qué, Brian? Un poeta, mamá. Me acabo de inscribir en la oficina de empleo como el primer poeta callejero de Gran Bretaña. Y recita su verso. Muchachos, no roben autos, es malo como comer al piste. Sus madres se pondrán tristes.